ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ എനി വുമൺ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ താങ്ങി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് സ്ത്രീ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന കവിതയാണ് ക്യാതറിൻ ടൈനൻ്റെ എനി വുമൺ എന്ന ലെസൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പോയിറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹെർ സെൽഫ് ആസ് ദ പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഓഫ് ഹെർ ഹൗസ് ഇഫ് ഷീ ഈസ് ടേക്കൺ എവേ ദ റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ ഓഫ് ദ ഹൗസ് വിൽ ഫോൾ കോസിങ് ഹെർ റൂയിൻ വിത്ത് ദ എൻഡ് എ ഫാമിലി എന്താണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻ്റെ മൂലക്കല്ലും അല്ലെങ്കിൽ തൂണുകളും മാ പോലെയാണ് എന്താണ് സ്ത്രീ എന്ന ആ മൂലക്കല്ല് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ആ ഭവനം തന്നെ നിലക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ മൂലക്കല്ല് എങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നുവോ വീടിനെ അതുപോലെയാണ് കുടുംബത്തെ സ്ത്രീകൾ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ടെൽസ് ദാറ്റ് ഷി ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് ദ ഫയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ സൈ ദ ഹൗസ് ഹെർ വാം ടു പ്രൊവൈഡ് ഹീറ്റ് ഫോർ എവറി വൺ ഇൻ ദ ഹൗസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീ വീടിന് ചൂടും വെളിച്ചവും പകരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ അടുപ്പും ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകുന്ന സൂര്യനും സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബവും സമൂഹവും ഒരു കല്ല് പോലെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് കാതറിൻ ടൈനാൻ പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലവ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വാം ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ വിതൗട്ട് ഹെർ ദ പ്രസിഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ കനോട്ട് ട്രൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് സുഖവും ഊഷ്മളതയും ഒക്കെ നൽകുന്നത് കുട്ടികൾ തീ കായുന്ന അടുപ്പാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് പിന്നെന്താണ് അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ആ ഊഷ്മളത ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് വളരാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഗ്യാതറിൻ ടൈനാന് ഈ എനി വുമൺ എന്ന പോയിൻ്റിലൂടെ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസ ദ പോയിൻ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹെർ സെൽഫ് ആസ് എ ഡിവൈൻ റോപ്പ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ടുഗദർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെളിം പ്രദേശത്തെ ചുറ്റുന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പ് പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ഈ വെളിം പ്രദേശം വിട്ട് ഓടിപ്പോകില്ല അതായത് കുട്ടികളെ എങ്ങോട്ടും അതായത് ഒരു ആപത്തിനും വിടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻസിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷി സേസ് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് she decks the walls and prepares bed for the family members endana parainathu aa veedinde endu veedinde adisthana mudal melkura vare stree nirmidam aanu adhe pole thanne avare bittigalum kabodugalum okke alangarikkuvayum kartanum kidakkeyokke nirmikkuvayokke cheyunnundu ennaanu ee stanza il parainathu വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ പോയിറ്റ് ബിക്കം മോർ ഫിലോസഫിക്കൽ ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് എ മധു ഷി ഈസ് ദ വോൾ ആൻഡ് ഡോ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫാമിലി ഫ്രം ടിൽ ഡാങ്കർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ദെൻ ഷി പ്രേസ് ടു ജീസസ് not to take her life until her children grow up she calls jesus a child who was laid in a manger by a woman endana ile parainathu kaattum tanuppum agatti nirthunna vaadilugalana streegal ennum kuttigal valarunnathu vere avarkku bhakshanam nalkunna pul tottigalana streegal അതേപോലെ എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ ഈ താഴ്ന്ന പദവി കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കുടുംബവും സമൂഹവും തകർന്നു പോകും അങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ മൂല്യം തന്നെ ഈ കവിതയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂലക്കണ്ണും തൂണുകളൊക്കെ കല്ലും തൂ 
തൂണുകളൊക്കെ ആണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അവ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിനും അതേപോലെ വീട്ടിലെ അടുപ്പിനും അതേപോലെ വീടിന് ചുറ്റുമൊക്കെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവരാണ് അവരില്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം തന്നെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ ഒരു കല്ലുകളായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിലാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഊഷ്മളതയൊക്കെ നൽകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കുട്ടികൾ തീ കായുന്ന അടുപ്പാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസയിലാണ് എന്ത് വെളിം പ്രദേശത്തെ ചുറ്റുന്ന വള്ളി പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഓടിപ്പോവാനാവുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻസയിൽ വീടൊക്കെ അലങ്കരിച്ചു വെക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നു കാറ്റിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിൽ അതായത് കാറ്റ് തണുപ്പുന്നവരുടെ നോക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വാതിലുകളാണ് സ്ത്രീകൾ അതേപോലെ സ്ത്രീയുടെ താഴ്ന്ന പദവി ചില സമയത്ത് അവയെ അവഗണിക്കുക അവരെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പോയിമത്തിലൂടെ ഗ്യാദറിംഗ് തൈനാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ട്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ